Hi guys, welcome to my channel. So my goal is to actually provide you useful tutorial videos that would help you sa pagtuturo ng mga anak nyo while at home. And then hopefully sa mga future videos ko, I plan to share with you my journey in working home base. So today, uh, I'm going to show you on how to insert customized page borders using Microsoft Word or WPS Office. Let's start. So first, um, pull up lang kayo ng kahit na anong browser, Chrome or Firefox, kung anong meron kayo. And then, search nyo lang pageborders.net. Yan. So, pag na-search nyo yun, guys, mararoute kayo dito sa page kung saan makakapili kayo ng page border na gusto nyo. So, depende kung saan nyo siya gagamitin. Makikita nyo dito sa my left-hand side, um, merong mga categories para mas ma-filter nyo yung mga borders. Again, depende kung saan nyo siya gagamitin. So, meron dito kids and school page borders. Yan. Yan. Or meron din ditong um, nature page borders. Yan. So, marami dito guys. Pwede nyo naman itong i-click-click-click para ma-explore nyo yung mga iba't ibang uh, classing borders na available dito sa page na to. So, all you have to do guys is choose whatever border is applicable dun sa gusto nyong gawin. So, pili tayo ng border. Punta lang ako ng Kids and School Page Borders. Tapos, um, pili lang tayo dito kung anong border. Pag nakapili na kayo guys, all you have to do is double click that specific border. Yan. So, pagka double click nyo yan, Makikita nyo dito, meron siyang iba't ibang format na pwede nyo i-download. So, ang gagamitin natin today is yung JPEG or JPG format. So, kiklik nyo lang to. Pag-click nyo nito, automatic naman na magda-download na siya. So, hintay lang kayo ng konti. Dito sa my left hand side, dito sa my lower left part, makikita nyo dito yung... Um, Download. Yan. So, pag um, na-download nyo nyo siya, click nyo lang tong arrow na to, and then open. And then, ito na siya, guys. So, pag na-download nyo na siya, pwede nyo na tong i-minimize. Minimize. Tapos, open lang kayo ng Microsoft Word or WPS Office. Yan. Okay, so dito meron tayong blank document. All you have to do is punta kayo dito sa insert and then picture. And then from here, pwede nyo nang piliin yung border na na download natin kanina. So ito siya. Yan. So once inserted, ganito yung magiging itsura niya. So, pwede nyo na siyang i-resize para ma-fill niya yung buong blank page. Yan, guys. So, para naman makapag-insert um, tayo ng text sa loob nito, so, punta lang kayo dito sa insert ulit, tapos text box, tapos piliin nyo lang horizontal text box. So, pag-click nyo nun, guys, mapapansin nyo yung cursor natin parang naging plus sign siya. So, all you have to do is pa, uh, create a box. So, press and hold lang. Yan. Okay. So, makikita natin na yung parang outline na itong box nakikita pa rin. So, aalisin natin yan. Punta lang kayo dito sa drawing tools. 
Tapos, makikita nyo dito yung fill and outline. So, sa Microsoft Word, makikita nyo to as shape fill. It's the same thing, guys. So, click nyo lang siya and then choose no, col uh, no color. Uh, same goes with yung outline. Click nyo lang and then no line. Yan. So, makikita nyo nagbago yung or nawala yung pinaka-outline niya na box. So, from here, pwede na kayong bumalik ng homepage at i-customize yung font style at font size. So, pili na kayo ng font. Yan, saka font size. Tapos, pwede na kayong mag-type dito ng kahit na ano. Pwedeng tula or prayer or quotes. Or if you want to use this para maging parang uh, first page ng workbook ng mga anak nyo, pwede rin. So, pwede na kayo dito mag-type ng kahit na ano. Yan. Or mag-paste. Pwede kayong kumuha ng mga documents sa Google. Like itong. And then, paste lang siya. So, para ma-customize nyo yung font size, uh, font, si font size niya, control A lang para ma-highlight lahat. Tapos, again, piliin nyo lang yung font style at font size. Yan. So, click nyo lang to para ma-center siya. Ayan, guys. So, ganito yung magiging itsura niya. Yan. Pwede nyo itong i-save and then i-print. Tapos, pwede nyo siyang i-display sa mga room ng mga anak nyo. Um, cover nyo lang siguro siya ng plastic cover. Um, and then, pwede nyo na siyang i-display. Or going decorative piece. So, also, another way, actually, pwede nyo, um, there is another way for you to do this. So, balik lang tayo dun sa pageborder.net. And then, choose tayo ng another border. So, for example, ito. Again, click nyo lang. And then, makikita nyo dito merong download free version. Uh, format requires Microsoft Word. So, pag dinownload nyo to, actually, ideally, pwede nyo tong gawin if siguro mga one-time use nyo lang gagamitin yung uh, pinaka-border. So, click nyo lang siya. Again, automatic naman siyang mada-download. Dito yung ulit siya makikita sa lower left part ng page. So, same thing. Open nyo lang. Pag open nyo guys, automatic na nandito na siya ma-open sa WPS Office or Microsoft Word. So, yan. Same thing. Pwede na kayong mag-insert ng text box. So, again, insert text box, horizontal text box. Ayan, naging plus sign na siya ulit. And then, create lang kayo ng box sa loob. Ayan. So, from here, pwede nyo again i-paste kung ano man yung gusto nyo. Ayan. And then, control A para ma-highlight lahat. Tapos, balik lang kayo sa homepage para i-customize naman yung font style and font size. Ayan. Ayan, so ito, again, pwede nyo, nyo na siyang i-save and then print. And then, uh, pagka-print nyo, cover nyo lang siya ng plastic cover para ma-display nyo na siya sa mga room ng mga anak nyo. Okay, that's it guys. So, I'm hoping na this will be um, helpful sa inyo para mas maging attractive yung mga uh, gusto nating ipabasa sa mga anak natin. Pwede nating ilagay ito dun sa mga lagi nilang nakikita para uh, mabasa nila. 
So that's it, guys. Thank you very much for watching. Um, if you have not yet subscribed, please subscribe to my YouTube uh, channel and um, hit the notification bell as well para ma-notify kayo kung may mga bago kong tutorial videos na upload. So, thank you again. Um, again, this is Mel. Have a blessed day and please stay safe, everyone. Bye-bye!